ഹായ് എവരി വൺ ടെക്സാ സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓൺലൈൻ കെ ടിവിൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസിൽ നമ്മൾ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഇത് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് ട്രപ്പി സോയിൽ മെത്തേഡാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിനെക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ടൈപ്പാണ് ഈ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അത് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തത് അതും നമുക്ക് ഈ ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രപ്പി സോയിൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ തന്നിരിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് പോയിന്റ്സ് ലൈൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് രണ്ട് പൊസിഷൻ രണ്ട് പോയിന്റ് പൊസിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരച്ച് പ്രൊജക്ഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് അല്ലെ അപ്പം അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാധാരണ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മറ്റേനെ കമ്പാരിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ എൻഡ് എ ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി ഈസ് ട്വൻറ്റി എം എം എബോ ദ എച്ച് പി ആൻഡ് ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി ദ എൻഡ് ബി ഈസ് തേർട്ടി എം എം എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി The distance between the end projectors is 50 mm. Draw the projections of AB and determine its true length and inclination, inclinations with HP and BP. I use plane rotation method in the bracket. I don't know what I'm saying. I'm going to ask you this question. I'm going to ask you this question. I'm going to ask you this question. If you have a special idea, I'm going to use plane rotation method in the bracket. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസി ആ മെത്തേഡിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലൈൻ എ ബിയുടെ രണ്ട് പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി എയുടെ പൊസിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി ബിയുടെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അതായത് എയുടെ പൊസിഷൻ അല്ലെ എയുടെ പ്രൊജക്ടറും അല്ലെ ബിയുടെ പ്രൊജക്ടർ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ എ ഡാഷ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമല്ലോ അത് മുതൽ ബി ബി ഡാഷ് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പൊസിഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം പൊസിഷൻസ് വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ വരച്ചു ഫസ്റ്റ് എയുടെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി എം എം അല്ലേ ട്വൻറ്റി എം എം എബോ എച്ച് പി അപ്പം മുകളിലോട്ട് ട്വൻറ്റി എം എം വരച്ച് എ ഡാഷ് എഴുതി ദെൻ ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് അല്ലേ ബിലോ എക്സ് വൈ ഈ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷൻ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി നമ്മൾ എയുടെ പൊസിഷൻ വരച്ചു ഇനി ബിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ആ അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ അതായത് ബിയുടെ ആ പ്രൊജക്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതെ ആ തമ്മിൽ ഇത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ് വൈയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ടർ ലൈൻസ് അയ്യോ അൻപതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫിഫ്റ്റി എം എം ദാ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അല്ലേ അവിടെയാണ് ഞാൻ
കണ്ടല്ലോ എ ഡാഷും ബി ഡാഷും അതുപോലെ തന്നെ എയും ബി നിന്നും ഞാൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോയാ നോക്കിയോ ഓക്കെ അതായത് എ ഡാഷ് എന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബി ഡാഷ് എന്ന് ആ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ എ ഡാഷ് എന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ബി ഡാഷ് എന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ എ എന്നൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ബി അതായത് ഈ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ എക്സ് വൈക്ക് അല്ല ഈ ലൈനിന് എ എന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബി എന്ന് ഒരു പ്രൊട്രാക്ട് എടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇനി നോക്കിയേ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയേ ഈ എ ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എവിടെ വരയ്ക്കും എയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും അതുപോലെ ബി ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും എ ഡാഷിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും അതുപോലെ ബി മുതൽ എക്സ് വൈ ബി ഡാഷിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും കൂടെ എ ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബി ഡാഷ് മുതൽ ബി എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അതുപോലെ എ മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡാഷിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബി മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഡാഷിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കാം എ ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എ ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കണ്ടോ അതുപോലെ ബി ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ എ മുതൽ ഓക്കെ എ മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് അതുപോലെ ബി മുതൽ എക്സ് വൈ വരെയുള്ളത് ബി ഡാഷിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ടോ അതുപോലെ താഴെ അത് എ ബി ഓക്കെ അതുപോലെ താഴെയും ജോയിൻ ചെയ്യുക എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ഇപ്പൊ കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി രണ്ടും സെയിം മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദി ട്രൂ ലെങ്ത് എ ബി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഇംഗ്ലിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളെ ഭാഗം എന്താണ് ലൈൻ റൊട്ടേഷനിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബിക്കും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തീറ്റ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബിക്കും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് തീറ്റ അതായത് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും മതി ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ആംഗിൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ എ ബി എന്തിണ്ടല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിനെ എന്ത് ചെയ്യുക താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്തായാലും അത് കൺവേർ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക റോളർ സ്കെയിലിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബിയും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫൈവ് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ നോക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് ഇതിനെ അങ്ങ് വെറുതെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടും അവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിനെ
ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർമെന്റ് വരച്ച് അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പൊസിഷൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് താഴെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ഇവിടെയും ബി ഡാഷ് അടുത്ത് എന്താണ് കോഡ്രൻ്റിലായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം നോക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണെങ്കിലും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം എ ബി നിന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണം അതിൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എപ്പോഴും എ ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ബിയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എപ്പോഴും ബി ഡാഷ് മുതൽ എക്സ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ബി ഡാഷിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറിൽ ബി മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രപ്പിസേഡൽ മെത്തേഡ്